Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a hablar de las diferencias que hay entre las aletas de plástico y las aletas de carbono y aprovechando la ocasión, como os había dicho en el anterior vídeo de material, cuando las tuviera os las iba a mostrar en un vídeo y aquí las tenéis, las nuevas aletas que he adquirido de carbono. Después de todos estos años he decidido pasarme al carbono y he adquirido estas aletas de la marca Carbon Tech, las Extrema Ergo, y la verdad que ya las he podido usar en un par de jornadas y muy bien, muy contento. Y bueno, para los recorridos largos que suelo hacer yo de infantería y las zonas habituales donde suelo ir a pescar, que suele haber bastante corriente y en esta época del año ahora también me gusta ir a la rompiente algún día que otro, pues sí que, que tenía ganas y quería probar lo que lo que sería pues, hacer una jornada completa de pesca submarina usando una aleta de carbono. Y bueno, tenía ganas de probar, hasta ahora siempre usé aletas de plástico, no he tenido problemas todos estos años que, que las he usado, pero bueno, tenía ganas de probar, de cambiarme al carbono y, y ver lo que sería una jornada de pesca submarina con este tipo de aletas. Y la verdad que unas primeras sensaciones eh, muy buenas. Y nada, vamos a ir a hablar un poquito entonces de las aletas de plástico, las diferencias con el carbono y qué es lo que nos podemos encontrar en cada una de ellas. Y las características principales entre las aletas de plástico y las aletas de carbono, pues es que las aletas de plástico principalmente pues son bastante más económicas y son bastante más resistentes que las aletas de carbono. Sí que es cierto que el carbono en estos últimos años ha mejorado bastante, ahora son bastante más resistentes que hace algunos años, pero igualmente a unas aletas de plástico, unas aletas de este estilo, le podremos dar bastante mal trato y seguirán intactas. Eh, son más difíciles de romper y la verdad que son unas aletas que para empezar, yo recomiendo a los que estáis empezando, queréis iniciaros en la pesca submarina, empezar con aletas de plástico. Esta aleta podremos tener un poco más de descuidado con ella, ¿no? por decirlo de alguna manera. Esta aleta pues, se puede flexionar completamente sin miedo a romperse y, y se podrá golpear. Y bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? llevará un maltrato mayor que una de carbono y, y será muy complicado, muy difícil romperla. ¿Y qué es lo malo de una aleta de plástico? Pues bueno, las aletas de plástico son bastante más rígidas y más duras que una de carbono. Necesitaremos hacer un mayor esfuerzo para mover la misma cantidad de agua. Como veis, pues esto, esto es bastante más rígido. No tiene casi flexión, tendremos que hacer un mayor esfuerzo para mover la misma cantidad de agua y desplazarnos correctamente. Entonces tendremos que buscar una dureza acorde a nuestra condición física, a nuestro estilo de pesca, si solemos hacer grandes recorridos o no. Pues bueno, cada persona pues, tiene que adaptarlas en función a todas estas cosas. Ya os digo que aunque sean aletas de plástico hay muchos fabricantes, muchos modelos y hay muchas durezas también en aletas de plástico. Entonces... En función de esas cosas y también de nuestro peso corporal, pues buscaremos, intentaremos adaptar estas aletas a, a nuestro estilo de pesca y nuestras necesidades. Bueno, y ahora os voy a hablar de las aletas de carbono. Pues hasta ahora yo este tipo de aleta, lo que podía conocer acerca de ella era a través de experiencias personales de algunos compañeros, de algunos conocidos y bueno, de lo que yo he podido eh, observar y, le y leer y recopilar información durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué me he encontrado con la aleta de carbono? Que aparte de pesar poco, pesa muy poco, no os puedo decir lo que pesa porque ahora mismo no lo sé, no las he pesado, pero son súper ligeras. Flexionan con muchísima más facilidad, con menor esfuerzo moveremos la misma cantidad de agua. He conseguido bajar tiempos desplazándome de unas zonas a otras en comparación a las aletas de plástico y a la vez pues he llegado mucho menos cansado a, a la zona. Y también pues he conseguido hacer un aleteo mucho más correcto que el que hacía cuando usaba aletas de plástico porque necesitaba hacer un esfuerzo mayor. Entonces le das con aletas de carbono, he conseguido darle una mejor amplitud a las piernas y hacer un aleteo, por decirlo de alguna manera, mucho más suave y mucho más cómodo para desplazarme tanto en superficie como por el fondo. Son mucho más reactivas, es decir, 
eh, con la misma velocidad de aleteo nos volveremos mucho más rápido con una aleta de carbono que con una de plástico porque el carbono es más reactivo que el plástico. Y su durabilidad, hablando en términos de uso, su durabilidad en términos de uso, por decirlo de alguna manera, en ciclos de aleteo, manteniendo las propiedades, pues es bastante más grande que una de plástico. Entonces estos serían los puntos a favor de una aleta de carbono y los puntos en contra, pues bueno, lo que hemos hablado, son bastante más caras que unas aletas de plástico y son más frágiles. Tendremos que tener bastante más cuidado que una aleta de plástico porque las podremos romper con mayor facilidad. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de esta aleta en concreto, de esta marca y la aleta que yo compré. Como ya conoceréis, Carbontec es un fabricante español de aletas que está situado en Cantabria y bueno, tiene muy buenas referencias a nivel, tanto a nivel nacional como a internacional y, y la verdad que con ellos pues tuve un trato de venta y posventa muy buenos, he quedado muy contento en ese aspecto, la verdad que me orientaron muy bien a la hora de escoger el tipo de aleta que se ajustaba a mi peso y a mis necesidades y en ese aspecto quedé encantado con ellos. Y yo me decanté un poco por esto, porque buscando información, comparando precios, eh, tema de calidad-precio, pues fue el que más interesante me pareció, aparte de que yo tengo muchos compañeros de pesca, muy cercanos, con los que suelo ir habitualmente, que usan Carbontec, que llevan ya, incluso algunos de ellos, llevan años usando Carbontec y que están muy contentos. Entonces, cuando yo decidí dar el paso, pues... Eh, ellos me recomendaron usar estas aletas, usar la marca la marca Carbontec, ya que ellos bueno pues llevan años usándolas y, y están muy contentos con este tipo de aletas este modelo en concreto pues con los años lo han ido mejorando bastante y, y este modelo en concreto desconozco si hay otros modelos de la marca que también lo hacen pero en la extrema ergo por ejemplo ahora mismo pues las fabrican por infusión creo que se llama Usan unos hornos donde meten la, la aleta y luego la dejan curar, la dejan secar para que la resina se estabilice. Con este método de fabricación lo que consiguen es eh, meter un mayor porcentaje de carbono y menos de resina, entonces así pues la aleta es mucho más ligera, es mucho más resistente y es mucho más reactiva. Entonces viendo el proceso de fabricación que lleva esta aleta pues también pues, me ha llamado mucho la atención, ¿no? sobre todo en el precio, lo que es tema de calidad-precio, como una aleta que está fabricada eh, por ese método eh, tiene un precio tan, tan asequible ¿no? para lo que es una aleta de carbono. La pala solo cuesta 208 euros, que está muy bien para, para ser una aleta de carbono con estas propiedades y estas características. Otro dato interesante son los perfiles, también son de fabricación propia y también es algo que han ido mejorando con el tiempo. Yo tengo algún compañero que tiene los modelos antiguos de, de esta pala y los perfiles son un poco más rígidos. Este perfil ahora es mucho más liviano y es mucho más elástico. Consigue estirarse hasta dos veces eh, su tamaño, con lo que le da una mayor flexión a, a la pala de carbono. Espero que os haya gustado el vídeo, que os pareciera interesante y que a muchos de vosotros os pueda ayudar a la hora de escoger un tipo de aleta u otra. Hemos visto así un poco las diferencias y las características de cada tipo de aleta y, y bueno, en función a eso, pues cada uno que lo ajuste a sus necesidades y que intente tener las aletas, por decirlo de alguna manera, las aletas perfectas para su jornada de pesca submarina. Así que esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo.